తూనీగా తూనీగా ఈ సినిమా లోకి నేను మెయిన్గా ఎంటర్ కావడానికి మూడు కారణాలు ఒకటి ఎంఎస్ రాజు గారు ఎందుకంటే ఎంఎస్ రాజు గారు ఎంత ప్యాషనిటిక్ ప్రొడ్యూసరో మనందరికీ తెలిసిందే సుమన్ థాట్స్ బ్యానర్లో ఎలాంటి బ్లాక్ బాస్ రిట్స్ ఇచ్చి ఎంతోమంది హీరోస్కి స్టార్ డమ్ తెచ్చారు అలా కొత్త వాళ్ళతో తీసిన నువ్వు వస్తానంటే నువ్వు వద్దంటాన మనసంతా నువ్వే అంటే అలాంటి స్టోరీస్ తీసుకున్న ఆ సినిమాల్ని సక్సెస్ చేయడంలో ఎంఎస్ రాజు గారు ఇస్ నంబర్ వన్ మేకర్ సో అలాంటి ఎంఎస్ రాజు గారు డైరెక్షన్ చేస్తూ వాళ్ళ అబ్బాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నని చెప్పారు చెప్పినప్పుడు మాగంటి బాబు గారు అబ్బాయి రామ్జీ ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ అండి మీరు కూడా జాయిన్ అవుతే బాగుంటుంది సార్ అంటే తప్పకుండా సార్ మీరు స్టోరీ ఏంటో మళ్ళీ అక్కడ నేను ప్రొడ్యూసర్ అవుతారని బయటకు వచ్చేసింది స్టోరీ ఏంటో చెప్పండి సార్ అన్నాను బ్రీఫ్గా ఫస్ట్ నాకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఈ సినిమాకి సంబంధించిన కంటెంట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు హాఫ్ అన్ అవర్లో వినగానే నాకు డెఫినెట్గా ఇది మంచి సినిమా అవుద్ది సో ఎంఎస్ రాజు గారు డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ అబ్బాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా నేను ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలి బికాజ్ ఎంఎస్ రాజు గారి గురించి కానీ సుమంత్ ఫ్యూచర్ ఇది ఒక ప్రొడ్యూసర్ కొడుకుగా ఇవాళ ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి హీరోగా ఎంటర్ అవుతున్న సుమంత్ అలాగే మా ఇంటి బాబు గారు అబ్బాయి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు వీళ్ళందరి గురించి డెఫినెట్గా ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి ఎంటర్ కావాలని అదే రోజు ఎంఎస్ రాజు గారు చెప్పిన ఇమీడియట్లీ తప్పకుండా సార్ నేను జాయిన్ అవుతానని చెప్పి ఈ ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యాను షూటింగ్ మొదలైంది సో ఎక్కడ ఇంకా ఆలోచించకుండా ఎంఎస్ రాజు గారిలో ఉన్న ఆ మేకర్ డైరెక్షన్ని కూడా డామినేట్ చేస్తూ ఆ రెండు కలుపుకొని సినిమాని ఎంత గ్రాండియర్గా తీయాలో అంత గ్రాండియర్గా సినిమాని తీశారు ఎంఎస్ రాజు గారు కానీ లాస్ట్ టైం నాకు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ సినిమా అప్పుడు కంటెంట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కానీ మొత్తము ఎడిటింగ్ రూమ్లో చూసుకున్నప్పుడు ఏదో చిన్న చిన్న మిస్సింగ్స్ ఎందుకు ఇది జరిగింది అని అందరు రైటర్లను కూర్చోబెట్టుకొని మళ్ళీ చెక్ చేసి ఆ సినిమాను సూపర్ హిట్ చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు చాలా చేశాము అలాగే ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది ఆ సినిమా ఆ స్ట్రగుల్లో ఉన్నప్పుడే ఎంఎస్ రాజు గారు ఆ సినిమా స్టోరీ గురించి అడిగితే బ్రీఫ్గా చెప్పాను సార్ ఇది డెఫినెట్గా చాలా బాగా హిట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం ఉందండి అన్న ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఆ ప్రాబ్లమ్ని పట్టుకున్నాము ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక వన్ వీక్ రీషూట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇమీడియట్లీ వెరీ గుడ్ ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అండి మీరు రీషూట్ చేయగానే నేను అప్పుడే ఆయన బ్రీఫ్గా నేను కథ చెప్పినప్పుడే చెప్పాడు ఎగ్జాక్ట్లీ రిపీట్ అయింది మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ నేను పట్ట స్ట్రగుల్ తూనీగా తూనీగా ఎంఎస్ రాజు గారు పడ్డారు సో సినిమా అంతా రెడీ అయిపోయి సార్ రెడీ మీరు ఎప్పుడన్నా చూడొచ్చు అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ చూడగానే ఫుల్ ఎగ్జైట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చి సుమంత్ ఉన్నాడు ఎంఎస్ రాజు ఉన్నాడు సూపర్గా ఉంది సార్ అన్నాను సెకండ్ హాఫ్లో మళ్ళీ మెయిన్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్కు జరిగిన ఏదైతే మిస్టేక్ ఉందో ఈ సినిమాలో కూడా ఒక ప్లేస్లో సేమ్ సో నాకు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ రోజు ఎంఎస్ రాజు గారు ఎలా అయితే చెప్పారో తూనీగా తూనీగా రోజు నా నయన్ చెప్పే అవకాశం నాకు ఇచ్చారు సార్ ఇలా చిన్న ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది దీంట్లో టేక్ ఆఫ్ క్లైమాక్ చాలా బాగుంది మధ్యలో ఏదో మిస్ అవుతున్నాం సో ఒక వన్ వీక్ మళ్ళీ కూర్చొని ఏం చేద్దాము ఎలా చేస్తే కరెక్ట్ డిస్కస్ చేసుకొని మళ్ళీ అది వన్ వీక్ షూటింగ్ పెట్టి కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ చూపించారు చూపియా కానీ ఫుల్ ఎగ్జైట్ ఎస్ సూపర్ సో ఈ సినిమా ఎందుకు మేమందరం కలిసామో సో అల్టిమేట్ రిజల్ట్ గురించి ఈ సినిమా రిజల్ట్ తీసుకోవటానికి రెడీగా ఉంది యాక్చువల్ లాస్ట్ మంతే ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయాలి జూన్లో ఎలాగో సూపర్ హిట్ సినిమా చేతిలో ఉంది కాబట్టి రైట్ డేట్ చూసుకొని రిలీజ్ చేద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నాం సో ఈ ఈ మంత్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయబోతున్నాం ఇంకా సుమన్ కొత్త కుర్రాడు ఎలా చేస్తాడు ఎగ్జా ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండే ఆలోచన పోతే ఈ సినిమాకు రిలీజ్ చేసిన టీజర్ నుంచే సుమంత్ మీద చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఆడియన్స్లో కానీ ఆడియన్స్ చాలామంది చాలా క్యూట్గా ఉన్నాడు అబ్బాయి చాలా ఈజీగా చేస్తున్నాడు ఎస్ సుమంత్ చాలా చాలా ఈజీగా చేశాడు ఈ సినిమా అంటే లాంచింగ్ సినిమా లాగా లేదు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న హీరో ఎలా అయితే చేస్తాడు అంత ఈజీగా పర్ఫార్మెన్స్లు కానీ డ్యాన్సులు కానీ ఎవ్రీథింగ్ సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా తర్వాత సుమంత్ 
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రొడ్యూసర్స్ కొడుకులుగా వెంకటేష్ గారు అండ్ అల్లు అర్జున్ ఎలా సెటిల్ అయ్యారు ఎంఎస్ రాజు గారు అబ్బాయి ఒక ప్రొడ్యూసర్ కొడుకుగా హీరోగా ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవుతాడు సో షూర్ షాట్ ఇంకా అదర్ ఆర్టిస్టులు అందరితో ఎంఎస్ రాజు గారు బ్రహ్మాండంగా చేయించుకున్నారు ఆల్ టెక్నీషియన్స్ ఆల్రెడీ మ్యూజిక్ రిలీజ్ అయింది మూడు పాటలకు ట్రెమెండస్ రెస్పాన్స్ తోనిగా తోనిగా దిగు దిగుజా బిల్లి దూది పింజరం అనే మూడు పాటలు ఆల్రెడీ సూపర్ హిట్ అయిపోయాయి ఆల్ టెక్నీషియన్స్తో ఆల్ ఆర్టిస్టులతో ఎంఎస్ రాజు గారు ఈ సినిమాని ఎంతో కష్టపడి అంటే ప్రతి సినిమా కష్టపడతారు ఈ సినిమాకి ఇంక ఎక్స్ట్రా కష్టపడాల్సి వచ్చింది కొడుకుని లాంచ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి సో అల్టిమేట్ సినిమాని సూపర్ హిట్ చేయాలి కాబట్టి సో అందరి శ్రమ డెఫినెట్గా ఈ సినిమా సక్సెస్ నిలబెడుతుంది ఈ సినిమాలో నేను కూడా ఒక పాట అయినందుకు రేపు ప్రేక్షకులు మార్నింగ్ షో థియేటర్కి వస్తే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేటి అన్ని ప్రేక్షకులు రిజిస్టర్ అవుతాయి ఇంత మాట్లాడితే మ్యాటర్ లేదనుకో ఏంట్రాబాబు దిల్రాజ్ ఎక్కువ మాట్లాడారు అంటారు బట్ నేను మాట్లాడే ప్రతి ఒక్క మాటలో ఒక వాల్యూ ఉంది రేపు మార్నింగ్ షో చూసే ప్రేక్షకులు దాన్ని బయటకు వచ్చి నా మాటని ఏకీభవిస్తారని చాలా నమ్మకంతో ఉన్నాను ఈ సినిమా ఈ నెల రిలీజ్ చేసి సూపర్ హిట్ కొడుతున్నాం నెక్స్ట్ సెకండ్ సెకండ్ సినిమా కూడా సుమంత్ది మహాబాయ్ నోడ్లోనే చేస్తున్నాం మోస్ట్లీ ఈ సినిమా రిలీజ్ కాగానే మళ్ళీ అదే దాని డీటెయిల్స్ అన్ని అనౌన్స్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ